previously on The Trends. Napag-usapan natin ang napapanawang issue na depression kung saan nakasama ang ating sikat na psychologist na si Dr. Shane Gomez. Magandang umaga mga kabarkada! Narin tayo muli para sa isang pag-uusap na siguradong makakarelate ang lahat. Ito ang The Trends! The Trends. Bessie, alam mo ba? Nampunyat ako kagabi, kakapanood ng spoken oh, word. Oo nga, halata nga, pero okay lang, maganda ka pa rin naman. Ha 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 ha! Thank you, Bessie! Kilala mo ba si, ano, si Janina Dumagas? Yung sumikat sa social media? Oo, oh, siya nga! Oo, oh, alam mo, siya yung pinanood ko kagabi, grabe, ang galing niya. Ultimo, ako nga natamaan sa mga sinabi niya eh. Alright, sakto, nandito siya ngayon. So guys, let us all welcome, Miss Janina Dumagas! Hi, Miss Janina! Insta! Dr. Nito, ka naman, Miss Janina? Okay lang naman. So, paano nagbago ang buhay mo simula nung nag-trending ka sa Facebook hanggang sa makarating sa YouTube, Twitter, tapos sa Instagram, di ba, Bess? Ganun pa din naman. Pero mas dumami lang yung mga nagre-request na gumawa pa ako ng isang tula, gumawa pa ako ng wow. isang poetry, ganun. Gabi, so... Meron ko pang inihanda ngayon para i-share sa ating mga kabarkada na sinip na sigurado namang inaabangan ng ating mga netizens. Ah, oo naman. Ako pa ba? So, guys, ating palapakan si Miss Janina Domagas! Mula <laughs> pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, lumipas ang bawat oras, ikaw ang kasama. Ang ganda kasi nung mga nakikita kong eksena, mapalitrato, video o mapasaritangan. Nang makilala kita, nagbago ang aking pang-araw-araw na pamumuhay. Nagkaroon rin ng kulay ang aking buhay. Nagkaroon ako ng kasama sa lahat na mapagsasabihan ng aking mga hinanakit, aking mga damdamin, na siyang naging katunggali sa bawat sandali. Ngunit inabot na tayo ng takip silim. Nasobrahan na ata ang ating pagsasama. Nakalimutan natin na hindi tayo nag-iisa. Nakalimutan natin na mayroon pang iba. Nabihag ako, nabihag ako sa kasayahan at kalibangan na ibinibigay mo sa akin. Nakalimutan ko kung paano mabuhay, personal at hindi digital. Social media. Alam ko sa dinami-dami ng ating pinagdaanan at sa tinagatagal ng ating pagsasama, mahihirapan akong limitahan ang paggamit sa iyo. Ngunit ako ay tao. Tao na nangangailangan ng personal na mga akto. Pasensya ka na. Dahil hindi ko na rin maaalala ang dahilan na nagumpisang ang salitang tayo. Pero simula ngayon, di na ako mapapabihag pa. Datapot ako ang gagamit sa iyo, mas maayos at mas responsable na siyang bubuo ng panibagong tayo. Mga kabarkada, ang galing niya, no? Di ba, partner? Kaya nga, partner, grabe nang humaling ako sa iyong spoken mm. poetry, damang-dama. So, ayun nga, anong nag-udyok sa'yo upang gawin ng isang spoken poetry ang social media? So, yun nga, no? Marami kasi akong napapansin na kabataan na nilalaan ang oras sa social media. Ang gusto ko lang is, gawin nila ng time management ang paggamit nila ng social media. So, tama nga naman, yeah, tama partner. Naman yun, Be partner. responsible yeah. enough to manage your time. So, mm -hmm. ayun po, Ms. Janina. Maraming maraming salamat po. Sa maraming po, salamat po, Ms. Janina. At yan, mamaya naman po ay makakasama natin ang isa sa mga sikat na psychologist at isa rin social media expert. At lahat na, abangan lahat na yan sa pagbabalik ng The Trends! Ten hours? 
to 8 hours. About 1 hour or 1 hour to 30 minutes. Uh, 8 hours! <laughs> At nagbabalik ang The Trends! Kanina lamang ay nakausap natin si Janina Dumagas na isa sa mga nagtrending sa social media. Ngayon naman, ating kilalanin ang isang psychologist at isa rin siyang social media expert. Let us all welcome Miss Joanna Villaflor! Hello, Miss Joanna Villanueva. Have a seat. Ano nga po ba ang social media addiction? Para malaman din ang ating mga kabarkada. Hindi ba, mga kabarkada? Social media addiction, lagi na natin niyang narinig eh. Pero marami pa rin talaga ang di lubusang naintindihan kung ano ang social media addiction. Ang social media addiction po is a term used to refer to spending too much time on Facebook, Twitter, Instagram, and other forms of social media. So, Miss Joanna, nabanggit niyo po spending too much time. Paano po natin malalaman na ang isang tao ay nag-spend ng too much time sa paggamit ng social media? Masasabi natin na ang tao ay sobra na ang paggamit ng social media kapag hindi niya na nahaharap yung mga importanteng bagay na kailangan niyang gawin. Mm -hmm. Tulad na lang sa mga estudyante, instead of reviewing, doing their projects, iba na ang ginagawa nila, nanunod na lang sila, nag-Facebook, nag-tweet na lang sila, nag-complain-complain pa nga sila, hindi ba? Mm -hmm. Oo yeah. nga eh, naalala ko, nagkwento sa akin yung pamangking ko, sabi mm -hmm. niya, yung classmate niya daw, Imbis na nakikinig sa teacher, nagsiselfone daw, Facebook ng Facebook. Oh, so, pati siya na hawa, ganun. Imbis na nagre-review, hawa kang cellphone. Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Hindi na nila makontrol o maiwasan ang paggamit. Kahit sa class hours, yun pa rin yung nangyayari. Miss <laughs> Joanna, matanong ko lang, ang social media addiction nga ba is considered na as disease or disorder? Hindi po. There's no official recognition na ang social media addiction ay isang disease or disorder. But still, ito pa rin ang nagiging subject matter sa mga discussion and research. Talong hmm. ko lang po, Ms. Joanna, totoo nga bang tayo mga Pilipino ang nanguhuna sa paggamit ng social media kahit na tayo ay isa sa may mga pinakamabagal na internet connection? Yes, Edward, tama ka dyan. According nga sa research, no, Filipinos spend most of the time on social media with an average of 4.17 hours per day. So, napakalaki yun ang percent ng ano, oras natin, di ba? 24 hours. So, bali, mga 1.6 na yes, ating oras ginagamit natin. Doon. Napakalaki. Marami na sana tayong pwedeng gawin doon na mas productive, di ba? Oh, pwede na sana pang recreational oh. activities. Yes. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba ginugugol ng mga Filipino ang oras nila sa social media? Para sa akin kasi, di ba, tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-celebrate. Oh, Mapa-small or big celebrations man yan. Tapos mahilig tayong mag-share. Gusto-gusto mm. natin yung nakikita nila. Updated sila sa ginagawa natin. Nare-recognize nila kung ano man yung ginagawa natin. Mga gusto nila ng mga Pinoy yan. Mm. Kaya kahit napakabagal ng internet natin, go pa rin. Mm. Oo nga pala. Kahit sa mga lakad, yun yung story oh, natin. So, yeah. totoo nga na it's more fun in the, in the Philippines. Philippines. So, totoo like yun. having yeah. fun. At saka, di ba, mahilig tayong maging updated nga, sabi ni Miss Joanna. Mm, so, parang sa internet na rin natin tinitignan kung ano yung latest update sa mga shows na gusto oh, natin, sa mga concerts. Yes. Ganun, so, ganun po pala talaga. Iba oh, talaga tayo mga Filipina. Di ba, mga kabarkada? Yan. Yeah. So, as a psychologist, ano na yung mga na-encounter yung worst case na regarding social media addiction? So, ang na-encounter ko na na worst case, Siyempre, nangunguna dyan na yung cyberbullying. Cyber, bakit nga ba cyberbullying? Since anyone can create an account and do mm -hmm. anything without being traced, marami mm -hmm. talagang naglalakas ng loob na gumawa ng kung ano-ano. Nag-send sila ng threats, mm -hmm. nagbubuli sila, kung ano pa man na gusto nilang gawin na nakakasakit sa ibang tao. Mm -hmm. Ano nga ba ang mga symptoms para malaman natin kung social media mm -hmm. addict ang isang tao? Ang common kasi na symptom, para malaman kung social media addict ba ang isang tao is yung ito yung una mong hinahanap pagkagising mo. Well, normal naman to sa ibang tao, di ba? I-check mo yung phone mo, pagkagising mo. Pero yung iba kasi, di ba, diretso na yan. Hindi, na, hindi mo na siya na mapipigilan, ganon. Diretso ang paggamit nila nito. Ang iba pa dito is yung lahat na 
anong bagay na ginagawa mo, sinishare mo. Mm, maraming ganun po. <laughs> kahit mo, na kahit ikakad lang kayo, picture and mm. post, lahat. Kung baga, parang buong araw mo talaga yes. nakikita parang nila. Parang social media is love. Yes, yes. parang naka CCTV na ngayon po. Mm. Gusto mo i-share lahat sa ibang tao. Mm. Kaya nung minsan, parang ano eh, parang nakikita ng mga tao kung anong ginagawa natin. Pwede nila makuha kung anong information natin yes. kung nasan tayo. Pwede mo mas... Mm. Iba minuminom ko, andyan so, naga-upload. Sa pag-i-tweet is yung, kayo ba, kung free time nyo, social media agad ang hinahanap nyo? Um. Because, if yes, Isang sign na yan na adik kayo ng social media. Mm. Hala, partner, ganun ako kapag yes. ano natin, kapag break yung kapag retouch, retouch, <laughs> ako po phone ko, wala. Hindi pa pa nga eh, yung kahit naubos lang yung oras nila, mm. nasayang lang, go lang sila, scroll lang, scroll, isang mm. sign din yan. So, social media addict pala ako. <laughs> Pero hindi pa rin naman. Hindi so, naman. ano? Just an average. Mm. Kapag ba hinahanap-hanap natin ang internet, for example, wifi, data, kapag na-properin na tayo, kapag hindi tayo nakapag-chat, nakapag-socialize sa ibang tao, isa rin ba itong sign sa pagiging isang social media addict? Yes, common sign nga ito eh, na mm. kapag walang wifi yung nafrustrate ka, mm. yung naggalit ka sa tingin mo, wala ka nang magawa. Mm. So, so, ibig uh-oh. sabihin nun talaga ay social media di ka na kasi nga wala ka nang pagtutuunan ng oras mm. mo, wala ka na kasi ibang ginagawa. Dahil social media lang ang pinagtutuunan mo mm. ng oras mo. Ay, parang social media is life. Oh, yes. Hindi mo na alam kung ano yung gugugulin mo mm-hmm. ng oras. Kung kasi social, puro social media mm. lang talaga. So, grabe po talaga ang mm-hmm. epekto, no? Yes. Nawawala yung productivity mm-hmm. sa atin ng mga tao. Tam. So, Miss Joanna, pwede niyo po bang sabihin sa amin kung ano yung advantages at mm-hmm. disadvantages mm-hmm. ng social media? Mm-hmm. Well, pag sa disadvantages and advantages, marami talaga dyan eh. Pero mm-hmm. ang pinaka-common sa advantages is yung sa guest natin kanina, mm-hmm. si Miss Janina ba yun? Uh, uh, sa kanya kasi, ginamit niya yun as a positive way ang social media para mag spread ng positivity, mm. good vibes sa ibang tao na laging nadadown, siya yung nagsilbing instrument para bigyan sila ng hope. Mm. Pero ang disadvantages kasi ng too much time for social media is that yun nga, kulang productivity, and minsan, dahil sa sobrang pagbibigay natin ng na information, uh-huh. nagkakaroon ng tinatawag siya na identity theft. Oh, okay. Yes. So, delikado rin pala. Sobra. So, Miss Joanna, Ano pong mga tips ang pwede nyo ibigay sa ating mga kabarkada upang maiwasan nila ang pagiging social media addict? Pero bago yan, yeah. magbabalik ang The Trend! The moment we wake up to the night before sleep, we always spend a time using social media. Why not choose the time each day to disconnect from your social media accounts and reconnect with your loved ones? Because the truth is, you're not consuming social media. The social media is the one consuming you. Nagbabalik ang The Trends! At kasama pa rin po namin si Miss Joanna Villaflor. At kanina lamang ay pinag-usapan natin ang mga mahalagang informasyon tungkol sa social media addiction. Gaya ng advantages and disadvantages, symptoms and signs. At ngayon naman, Tayo ay bibigyan ni Miss Joanna ng tips upang maiwasan o mabawasan ang pagiging mm. social media addict at mas maging responsable tayo sa paggamit ng social media. Miss Joanna? Mayroon na kong four major tips para sa ating mga kabarkada upang maiwasan ang pagiging social media addict. Mm-hmm. Number one na dito is turn off your notifications. Mm-hmm. Kasi nga, di ba, pag naka-on yung notifications mo sa mga social media accounts, hindi mo mapigilan siya lili mo but to check it, di ba? So, masasayang na naman yung oras mo. Kahit sabihin mo, ay, check ko lang. Pero deep inside sa sarili mo, mm-hmm. yes. muntang ka na doon. Exactly. So, number two, limit yourself. Mm-hmm. Kailangan i-challenge mo yung sarili mo na everyday, pabawas na pabawas yung time na nakukonsume mo para sa social media. Kasi pag ginawa mo yon magugulat ka na lang na, ay, kaya ko pala na ganito, kaya ko palang walang oh, social media yes. sa buhay ko. Hindi mo na ito hanap, hanapin. Mm-hmm. Number three is, find a new hobby. Mm-hmm. Yes. Pwede kang mag-try ng mga bagong bagay or gustong, pwede rin gawin mo yung mga bagay na gustong gusto mo talagang gawin. So, para mm-hmm. mag-recreate or yes. make yourself productive. Yes. yes. And lastly, Spend more time with your family and friends. Oh, yeah. Instead of keeping up to date to them, 
through screen. Mm -hmm. Mas maganda di ba pag through real world na yes. sila kasama. Yes. yes. Yeah, exactly. Pwede ka naman mag-keep ng document about mm -hmm. sa nangyari sa mga celebrations nyo. Pero hindi mo naman kailangan na i-post ito lahat, di ba? Mm -hmm. So, yon Pag kasama natin yung mga friends and family natin, dapat yung mga phones natin, isang tabi muna natin. Mm -hmm. Kasi mas maganda pag sila talaga yung mga yes. nakakasalamuhan natin. Maraming salamat, Ms. Joanna Villaflor. At dyan po nagtatapos ang abing programa. Maraming salamat po, Ms. Joanna, sa pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa social media addiction. Okay. consider mo ba yung sarili mo na social media addict? Well, hindi ko naman masasabing social media addict ako. Actually, syempre gumagamit din ako ng social media. Okay. Like you naman, di ba? Oo naman, syempre. Syempre, Facebook, Instagram. Syempre, minsan hindi mo rin may iwasan sa mga sabay ka sa uso. Oo, gano. para sa fans din yeah. natin, para makausap natin mga fans. Ginagamit ko rin naman yun. Syempre, meron din naman good and bad effects sa akin. Pero, hindi naman ako yung tipo ng tao na sobra sa paggamit, gano'n. Well, actually, kaya ko pa namang i-control. Nababalance ko pa naman. Oo, oh, puti naman. Ako kasi, yeah. ano, minsan... Partner, lalo na kapag wala tayong work, just mm. ko, puro cellphone ang hawa ko. Hindi ko rin alam kung bakit. O siguro wala lang talaga ako magawa kasi sanay ako na oh, may ginagawa. O parang ibangan din, ganun ginagawa ko rin yun. Oh. Siyempre, hindi ko rin makukonsider kasi ano naman, namamanage ko naman yung time mm. ko. Kapag wala lang akong ginagawa, parang ganun lang. O, oh, manage lang din naman yan. Pag work, work lang ako ganun. Pero pag mala, ma, mahaba yung free time ko, mala, maluwag-luwag, siyempre doon, gumagamit din ako nung... You know, social media, may mga account din ako. Ay, kinawa naman yung, yung mga stories ko. Oo, yan too much of everything is bad. Disconnect in order for us to reconnect. Just always think before, before you click. click. Be responsible. And this is The, the Trend. trend.